கடந்த ஒரு செவன்டி எயிட் இயர்ஸ் ஆக நடக்கக்கூடிய அரசியல் என்பது நாமே நினைக்கிறோம் இந்த அரசியல் என்னை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ற மாதிரி இல்லை என்னுடைய பேச்சும் இந்த அரசியல் வரக்கூடிய பேச்சும் வித்தியாசமா இருக்கு அதாவது சனாதன தர்மத்துல The essence is debate and discussion. If you have a debate and discussion, you can't have a debate and discussion. If you have a debate and discussion, you can't have a debate and discussion. If you have a debate and discussion, you can't have a debate and discussion. If you have a debate and discussion, you can't have a debate and discussion. If you have a debate and discussion, you can't have a debate and discussion. If you have a debate and discussion, you can't have a debate and discussion. The essence of Sanadana Dharma is dialogue and debate. That's why you can't have a debate and discussion. You can't have a debate and discussion. You can't have a debate and discussion. இனிமிகளை வந்து வாழ் முனையில் அவர் வெல்லல தன்னுடைய ஞானத்தின் மூலமாக பேச்சாற்றல் மூலமாக அறிவு கூறுவையின் மூலமாக எல்லா இடத்தையும் இணைக்க பார்த்தார் சங்கராச்சாரியார் தன்னுடைய பேச்சாற்றல் மூலமாக வென்று விட்டார் என்று சொல்வதை விட சங்கராச்சாரியார் அவர்கள் தன்னுடைய பேச்சாற்றல் மூலமாக மக்களை இணைத்தார் ஆனா முதல் பிரச்சனை என்றால் முதல் நல்லது என்றாலும் கூட முதல் அவங்க மடத்துக்கு தான் போவான் சாமிஜியை தான் பார்ப்பான் அவங்களுடைய அனுகிரகத்தை தான் கேட்பான் அவர்களுடைய அருள் அவர்களுக்கு முதல்ல கிடைக்க வேண்டும் என்று நினைப்பார் அப்படிப்பட்ட மக்கள் உடுப்பையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அதற்கு தான் இன்னைக்கு ஒரு பாரத் அங்க இருக்குங்க நம்ம அனைவருமே மொழிகள் வேறாக இருந்தாலும் கூட ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இன்னைக்கு கிளம்புவோம் வெஸ்ட் பெங்கால் போவோம் பீகார் போவோம் ஜார்க்கண்ட் போவோம் அடிப்படையிலே அந்த மொழி நமக்கு புரியவில்லை என்றாலும் கூட உணவு பழக்க வழக்கங்கள் வித்தியாசம் இருந்தாலும் கூட அந்த மண்ணில் இறங்கணும் வேற்றுமைகளை பார்க்காதீங்க ஒற்றுமையை பார்க்க பாருங்க அப்படிங்கறத சாமிஜி நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய மெசேஜாக இருக்கு ஒரு சிஷ்யனாக குருவிடம் பணிவிடை செய்து அந்த குருவோடு ஒன்றி வாழ்ந்து உண்மையான ஞானம் நமக்கு கிடைக்கிறது ஆனா நீங்க கல்வி முறையில எத்தனை பேருக்கு அந்த உண்மையான ஞானம் கிடைக்குதுன்னு நிறைய பேருக்கு கிடைக்கிறது ஒரு தமிழனாக எப்பொழுதும் கூட நான் ரொம்ப பெருமைப்படுவது திஸ் இஸ் த லேண்ட் ஆஃப் டெம்பிள்ஸ் திஸ் இஸ் த லேண்ட் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி திஸ் இஸ் த லேண்ட் ஆஃப் சீக்கர்ஸ் என்று மிகவும் பெருமைப்படுவோம் அது எப்பொழுதுமே ஒரு அரசியல்வாதியாக அரசியல பேசாமங்கிறது போனா சரியா இருக்கா ஏன்னா துஷன் சீரோ பேசும்பொழுது கர்நாடகால இருந்து வந்திருக்காங்க தமிழ்நாட்டில இருந்து அண்ணாமலை உட்கார்ந்து இருக்காங்க நான் காவிரியை பத்தி இதுக்கு மேல பேசல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைதியாக அமர்ந்துட்டான் கர்நாடகா ஹோகுவாக எவ்வளவு தரையதல்லே கூறுத்தனி அது துஷன் சீதர் கேள்வி அதே காரணக்கோசரம் நான் இல்லை சேர்னாலே கூத்துக்கொண்டு உடுப்பி <laughs> 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 எனக்கு தெரிவதற்கு ஒரு பெரிய பாகியம் எனக்கு இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றுல காரக்கல்லா மாநகரத்தில் அசிஸ்டன்ட் சூப்பர்டென்ட் ஆஃப் போலீஸ் ஆக இருந்ததுல இருந்து அதன் பிறகு உடுப்பி மாவட்டத்தினுடைய சூப்பர்டென்ட் ஆஃப் போலீஸ் ஆக ஒரு இரண்டாண்டு பணியாற்றி இருக்கின்றேன் அப்போதிலிருந்து சாமிஜியை மிக அருகில் இருந்து பார்க்கக்கூடிய நிறைய மனிதர்களை எனக்கும் ஒரு பாகியம் அப்போது கிடைத்திருக்கிறது குறிப்பாக உடுப்பி மண் என்பது ஒரு சிறந்த மண் ஒரு பாகியசாலிகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு மண் எல்லோருக்கும் பாகியம் கிடைக்காத உடுப்பியில் இருப்பதற்கு நம்மை போன்றவர்களுக்கு சிறிது காலம் உடுப்பி சென்று கிருஷ்ண பரமாத்மனை பார்த்து விட்டு வருவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் இன்னைக்கும் நாம வந்து உடுப்பிக்கு போனோம் அப்படின்னா அஷ்டமண்டம் எங்கேயும் இல்லாத ஒரு பிரசித்துவம் உடுப்பியில் இருக்கக்கூடிய அஷ்டமண்டத்துக்கு இருக்கு எட்டு மடங்கள் அங்கே இருக்கிறது மதவாச்சாரிய அவர்கள் காலத்திலிருந்து வரக்கூடிய எட்டு மடங்கள் அதற்கு முன்பும் எங்கேயும் இல்லாத ஒரு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிசயம் பரியாயா என்கின்ற அதிசயம் இன்னைக்கு உடுப்பியில பாக்குறோம் ஒரு பெர்ஃபெக்ட் டெமோக்ராட்டிக் டிரான்சிஷன் ஆஃப் பவர் எட்நூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் ஒரு மடம் கிருஷ்ணனை முதலிலே ஆராதனை செய்யக்கூடிய தகுதி அந்த மடத்திற்கு கிடைக்கிறது இரண்டு ஆண்டுகள் அந்த மடத்தினுடைய சுவாமிஜி அவர்கள் முதல் கிருஷ்ணனை பார்க்கக்கூடிய தகுதி அவருக்கு இருக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் முடித்த பிறகு அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணா மட்டும் என்று நாம் ஆங்கிலத்தில் சொல்லலாம் ஆனால் தமிழில் சொல்லணும் இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு வார்த்தை அது கிருஷ்ணனை முதல்லே ஆராதிக்கக்கூடிய அனுமதி அந்த மடத்தினுடைய சுவாமிஜிக்கு இருக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் முடிந்த பிறகு அடுத்து வரக்கூடிய இன்னொரு மடத்திற்கு அதை கொடுப்பாங்க அது இரண்டு ஆண்டுகள் அதன் பிறகு இரண்டு ஆண்டுகள் எட்நூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளாக எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஒரு பெர்ஃபெக்ட் டெமோக்ராட்டிக் டிரான்சிஷன் ஆஃப் பவர் இந்த உலக வரலாற்றில் எங்கேயும் நடந்தது கிடையாது அது உடுப்பையில் இருக்கக்கூடிய அஷ்டமடம் அதை நடத்தி கொண்டு வந்திருக்கின்றார் அப்படின்னா அந்த சாமிஜியினுடைய எந்த அளவுக்கு சங்கல்பம் இருக்க வேண்டும் எந்த அளவுக்கு ஒரு வைக்கரியம் இருக்க வேண்டும் எந்த அளவுக்கு ஆழ்ந்த ஞானம் இருக்க வேண்டும் அதனுடைய வெளிப்பாடாக எல்லா அஷ்டமடத்தினுடைய வெளிப்பாடாக பலிமார் மட்டத்தினுடைய சுவாமிஜி அவர்கள் சென்னைக்கு வந்திருக்கார் அதுவும் சென்னையில ஆன்மீகம் த ததும்பக்கூடிய திருவள்ளிக்கேணி இந்த பகுதியில பார்த்தசாரதி நம்முடைய கிருஷ்ணர் எல்லார்த்தையும் பார்க்கக்கூடிய கண்கள் இருக்கக்கூடிய பார
அவருக்கு ஆராதனை செய்வதற்காக சென்னை மாநகரத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு எங்களுக்கு ஆன்மீகத்தை இன்னும் அதிகமாக போட்டுவதற்காக சாமிஜி இங்கே வந்திருக்கான் அங்கே எஸ்பியாக பணி செய்யும் பொழுது மிக ஆச்சரியமாக பார்ப்பேன் ஒரு பக்கம் அரசு இருக்காங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது அதிகாரிகள் இருக்காங்க அதையெல்லாம் தாண்டி இன்னொரு பக்கம் அங்கே இருக்கக்கூடிய மடங்கள் இருக்கும் மக்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்றால் முதல்ல சாமிஜிட்ட போவாங்க ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் ஹைலி எஜுகேட்டட் கிட்டத்தட்ட நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் லிட்ரஸி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊர் உடுப்பில் இருக்கக்கூடிய டாக்டர்ஸை எங்கேயுமே நம்ம பார்க்க முடியாது உலகம் முழுவதுமே சிஇஓஸா டாக்டர்ஸா அந்த உடுப்பி மேங்களூர் மண்ணில் இருக்கக்கூடியவங்க ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றவங்க ஆனால் முதல் பிரச்சனை என்றால் முதல் நல்லது என்றாலும் கூட முதல் அவங்க மடத்துக்கு தான் போவாங்க சாமிஜியை தான் பார்ப்பாங்க அவங்களுடைய அனுகிரகத்தை தான் கேட்பாங்க அவர்களுடைய அருள் அவர்களுக்கு முதலில் கிடைக்க வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள் அப்படிப்பட்ட மக்கள் உடுப்பையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவருடைய வாழ்க்கையே அந்த மடத்தோடு ஒன்றி இருக்கும் வெரி சிம்பிளிசிட்டிக் பீப்புள் ரொம்ப சிம்பிளான மனிதர்கள் முழு வாழ்க்கையும் கூட அறத்தின் பால் வாழக்கூடியவர்கள் எக்ஸாக்ட்லி தே லிவ் த லைஃப் பேஸ்ட் ஆன் தர்மா அறத்தின் பால் வாழக்கூடியவர்கள் அதனால தான் அந்த உடுப்பி மண்ணிலிருந்து வெளியே வரும் பொழுது ஒரு கண்ணினமான ஒரு மனதோடு வெளியே வந்தோம் இந்த மண்ணில் கிட்டத்தட்ட மூன்றரை ஆண்டுகள் சேவை செய்து விட்டு வெளியே வருகின்றோம் மறுபடியும் இதை போன்ற ஒரு மக்களை பார்க்க போகின்றோமா என்று என்னை கிட்டத்தட்ட பத்தாண்டுகள் கழித்து நான் பிறந்த இதே மண் இருக்கு சாமிஜி அவர்கள் இந்த சத்துருமாச விரதம் இதில் எழுபத்தி ஒன்பது நாட்கள் நம்முடைய ஊருக்கு வந்திருப்பது சால சிறந்தது இப்போ பாரதம் நம்முடைய துஷன் சீதர் அவர்கள் மிக அற்புதமாக நிறைய விஷயங்களை கனெக்ட் பண்ணி பேசினாங்க வாட் பைன்சஸ் டுகதர் அப்படி காவேரி பைன்சஸ் டுகதர் சங்கீதம் பைன்சஸ் டுகதர் மாநிலங்கள் மொழிகள் வேறு வேறாக இருந்தாலும் கூட நம்முடைய ஆன்மீகம் என்பது ஃபைனலி கம்ஸ் டு த சேம் என்டிங் பாயிண்ட் நம்ம எத்தனையோ பார்த்து இருக்கலாம் இங்கே எல்லாருமே துவைத்த பிலாசபிக்கல் ட்ரெடிஷனில் வந்திருக்கக்கூடிய வாசிகள் இங்கே இருக்கீங்க அத்வைத்தம் துவைத்தம் வேற 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 நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் கூட நம்முடைய நான் லீனியர் பார்த்தாக இருந்தாலும் கூட ஃபைனல் என்டிங் பாயிண்ட்டில் எல்லாரும் போய் ஒன்றா சேரும் சுவாமிஜி அவர்கள் இங்கே வந்திருப்பது நமக்கு என்ன உணர்த்துதுன்னா தி எசன்ஸ் ஆஃப் பாரதா பாரதத்தினுடைய எசன்ஸ் என்பது இதை போன்ற ஞானிகள் ரிஷிகள் சுவாமிஜிகள் வெறும் காலிலே இந்தியா முழுவதும் பாரதம் முழுதும் நடந்து இந்த நாட்டை இணைத்திருக்கின்றார்கள் இந்த நாட்டை இணைச்சதுங்க ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கன்வீனியன்ஸில் போட்ட ஆர்டர் இந்த நாட்டை இணைக்கல ஏதோ ஒரு பெரிய சக்கரவர்த்தி சாம்ராஜ்யம் தங்கட்ட ஒரு பெரிய படை இருக்கு மக்களை இணைக்க முடியல இந்த நாட்டை இணைத்தது சங்கராச்சாரியரை போல விஸ்வகுருக்கள் மாதவாச்சாரியை போல விஸ்வகுருக்கள் அஷ்டமட்டத்திலிருந்து பலிமார மட்டத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய சுவாமிஜி இவர்கள் கால் கடுக நடந்து மக்களுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் வேறாக இருந்தாலும் கூட மொழிகள் வேறாக இருந்தாலும் கூட ஒரு ஒரு இடமாக நடந்து சென்று அமர்ந்து அவர்களுடைய ஞானத்தின் மூலமாக பாரதத்தை இணைத்து பாரதியா என்கின்ற பெயரை வந்து ரிஷி முனிகள் கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள் அதான் இந்த நாட்டினுடைய சிறப்பு எங்கேயும் கிடைக்காத ஒரு பெரிய பாகியம் நம்ம கிடைச்சிருக்குன்னா கேரளால ஒரு சின்ன கிராமத்தில் பிறந்த சங்கராச்சாரியர் அவர்கள் தாயிடமிருந்து பிரியா விடை பெற்று கால் கடுக்க நடந்து அந்த சின்ன ஒரு பருவத்தில் தர்க்கசாஸ்திர அதாவது ஒரு இடத்துல போய் அவங்க பேசும் பொழுது சொன்னாங்க தி எசன்ஸ் ஆஃப் சனாதன தர்மா இஸ் டைலாக் அண்ட் டிபேட்னு சொன்னாங்க அது வந்து சங்கராச்சாரருடைய வாழ்க்கையில் எல்லா இடத்திலும் போய் டைலாக் இருந்துச்சு டிபேட் இருந்துச்சு எனிமிகளை வந்து வாழ் முனையில் அவர் வெளில தன்னுடைய ஞானத்தின் மூலமாக பேச்சாற்றல் மூலமாக அறிவு கூர்வையின் மூலமாக எல்லா இடத்தையும் இணைக்க பார்த்தான் நிறைய பேர் நினைக்கல சங்கராச்சாரியார் தன்னுடைய பேச்சாற்றல் மூலமாக வென்று விட்டார் என்று சொல்வதை விட சங்கராச்சாரியார் அவர்கள் தன்னுடைய பேச்சாற்றல் மூலமாக மக்களை இணைத்தார் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அதற்கு தான் இன்னைக்கு ஒரு யூனிஃபைடு பாரதம் இங்கே இருக்குங்க நம்ம அனைவருமே மொழிகள் வேறாக இருந்தாலும் கூட ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு இன்னைக்கு இருந்து கிளம்புவோம் வெஸ்ட் பெங்கால் போவோம் பீகார் போவோம் ஜார்க்கண்ட் போவோம் அடிப்படையிலே அந்த மொழி நமக்கு புரியவில்லை என்றாலும் கூட உணவு பழக்க வழக்கங்கள் வித்தியாசம் இருந்தாலும் கூட அந்த மண்ணில் இறங்கணுன்னே வி ஃபீல் கனெக்டட் வி ஃபீல் வி பிலாங் டு தட் பிளேஸ் நமக்கும் அவர்களுக்கும் உருவத்திலே வேற்றுமை இருந்தாலும் கூட அடிப்படையிலே நாம் ஒருவர் என்கின்ற எண்ணம் நமக்கு வரும் அது காரணம் சாமிஜி இது போன்ற விரதம் இது போன்று வெளியே வருவது பத்தாவதிகளை நோக்கி வந்து ஒரு இடத்துல அமர்வது அந்த ஞான சொற்பொழிவை கொடுக்க கொடுப்பது அனைவரும் ஒரே இடத்திற்கு சென்று அந்த ஞானத்தை நாம் கேட்டு பெறுவது அது வந்து மிக முக்கியம் அந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாமிஜி இன்றைக்கி நம்ம சொல்கிறோம் நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு வந்திருக்காங்க நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு சத்துர்மாச விரதத்துக்காக வந்திருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக தொன்று தொட்டு கடைபிடிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு வழக்கு இது தொடர்ந்து கடைப்பிடிச்சிக்கிட்டு
இன்றைக்கி அறிவுங்கிறது ஒரு புத்தகத்தில் இருக்குது ஒரு யூடியூப்பை பார்க்குறதுல இருக்குது யாரோ ஒரு சொற்பொழிவு கொடுக்கும்பொழுது ஒரு மணி நேரம் கேட்பதில் இருக்குதுன்னு நமக்கு போதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆனால் ஒரு ஆழ்ந்த ஞானம் வருவதுங்க இதை போன்ற இடத்துல உட்கார்ந்து ஒரு சிஷ்யனாக குருவிடம் பணிவிடை செய்து அந்த குருவோடு ஒன்றி வாழ்ந்து நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு சிறிய பகுதி அந்த குருவிட்ட கொடுத்துட்டு அந்த குருவோடு ஒன்றி வாழும் பொழுதுதான் உண்மையான ஞானம் நமக்கு கிடைக்கிறது ஆனால் நீங்கள் கல்வி முறையில் எத்தனை பேர்த்துக்கு அந்த உண்மையான ஞானம் கிடைக்குதுன்னு படிக்கிறேன் நிறைய பேருக்கு கிடைக்கிறது அதனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் பாக்கியசாலைகள் நிறைய குழந்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா வயது குறைந்தவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறான் அப்பா அம்மா பெரியவங்க தாத்தா பாட்டி கூட்டிகிட்டு வந்து மேலே இருக்கிற ஹாலும் அன்னைக்கு ஃபுல்லாக இருக்காங்க மேலே ஹால்லையும் இந்த அளவுக்கு மக்கள் உட்காந்துருக்காங்க இந்த ஹாலில் இந்த அளவுக்கு நம்ம உட்காந்துருக்கோம் அந்த குழந்தைகள் இங்கே வந்து ஆச்சரியமாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்ன ஞானத்தை இந்த குரு எனக்கு கொடுக்க போகிறாங்க இந்த குருவிடமிருந்து நான் என்ன கிடைக்கும் அதனால தான் இந்தியாவில் எப்பவுமே சொல்லுவாங்க திஸ் லேண்ட் இஸ் நாட் அ லேண்ட் ஆஃப் டீச்சிங் திஸ் இஸ் அ லேண்ட் ஆஃப் சீக்கிங்னு சொல்லுவோம் அதனால தான் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பாரதியர்கள் வி ஆர் ஆல் சீக்கர்ஸ் நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயத்தை தேடி சென்று கொண்டிருப்போம் அந்த விஷயத்தை முழுமையாக அனுபவித்து அந்த ஞானத்தை நாம் பெற வேண்டும் என்றால் அதற்கான ஒரு சங்கல்பம் நம்மகிட்ட இருக்கணும் ஆனால் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு அந்த அருமையான அந்த பாரம்பரியத்துக்குள்ளே ட்ரெடிஷனுக்குள்ள நீங்கள் இனிஷியேட் பண்ணுறேன் அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா தமிழகத்தில் இன்னைக்கு எல்லா இடத்துலையும் பரவலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரெடிஷன் இல்லை இந்த ட்ரெடிஷன் அழிந்து கொண்டு இருக்கிறார் அதனால தான் சாமிஜி அவர்கள் சென்னைக்கு வந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா அது ஒரு கண்டினியூட்டி ஆஃப் ஒரு சிவிலைசேஷனல் ஆர்டர் அது காட்டுது குறிப்பாக நம்முடைய குழந்தைகள் இங்கே வந்து ஞானத்தை எப்படி பெற வேண்டும் த பாத் ஆஃப் கெட்டிங் ஞானா இட்ஸ் அ லாங் பாத் இட் டசன் ஹேப்பன் அண்ட் ஒன் டே டசன் ஹேப்பன் அண்ட் ஒன் மந்த் டசன் ஹேப்பன் அண்ட் ஒன் இட்ஸ் அ லாங் பாத் இட்ஸ் அ லாங் பாத் ஆஃப் சீக்கிங் அந்த சீக்கிங் ட்ரெடிஷனுடைய கண்டினியூட்டியாக நம்ம அனைவருமே இங்கே வந்திருக்கின்றோம் அது இரண்டாவது எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சியை ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்குது மூன்றாவது மிக குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரு தமிழனாக எப்பொழுதும் கூட நான் ரொம்ப பெருமைப்படுவது This is the land of temples. This is the land of spirituality. This is the land of seekers. And we have to do that. If you say that you are a Rasi Alva, you are a Rasi Alva, you are a Rasi Alva. 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 பாலிடிக்ஸ் ஐடியலி ஷுட் ரிஃப்ளெக்ட் சொசைட்டி சமுதாயத்தினுடைய பிரதிபலிப்பு தான் ஒரு அரசியலாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை சமுதாயத்தினுடைய பிரதிபலிப்பு அரசியலாக இல்லை அரசியலுடைய பிரதிபலிப்பு சமுதாயத்தில் இல்லை இந்த கேப் வந்து மற்ற மாநிலங்களை விட தமிழகத்தில் ரொம்ப பெரிய கேப் இருக்கு இந்த கேப்பை எவ்வளவுக்கு அளவு குறைக்கிறோமோ அதாவது சமுதாயத்தினுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் பாலிடிக்ஸ் எப்போ ஆகுதோ அன்னைக்கு தான் உண்மையான தமிழகத்தை இந்தியா பார்க்க ஆரம்பிப்பான் அதற்காகத்தான் நம்ம அனைவருமே வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் சாமிஜியினுடைய அந்த வருகை இதை போன்ற சாமிஜியினுடைய பக்தர்கள் இங்கே வருவது எழுவத்தி ஒன்பது நாட்கள் லட்சக்கணக்கான மனிதர்கள் சாமிஜிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்க போகிறாங்க சாமிஜியினுடைய பிரவச்சங்களை கேட்க போகிறாங்க சாமிஜியினுடைய ஞானத்தில் ஒரு பகுதி அவங்களும் தங்களுடைய மனதுக்குள் எடுத்துகிட்டு போக போகிறாங்க இதெல்லாம் வரும் பொழுது த சொசைட்டி வில் கெட் க்ளோசர் க்ளோசர் அண்ட் க்ளோசர் டு த ஐடியல் ஸ்டேட் பாலிடிக்ஸ் வில் கெட் க்ளோசர் அண்ட் க்ளோசர் க்ளோசர் டு தி சொசைட்டி இது வந்து ஒரு லாங் பாத் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டோம் கிட்டத்தட்ட கடந்த ஒரு செவன்டி எயிட்டி இயர்ஸாக நடக்கக்கூடிய அரசியல் என்பது நாமே நிறையத்தில் நினைக்கிறோம் இந்த அரசியல் என்னை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இல்லை என்னுடைய பேச்சும் இந்த அரசியல் வரக்கூடிய பேச்சும் வித்தியாசமாக இருக்குது அதாவது ஒரு சொன்னார் சனாதன தர்மத்தில் த எசன்ஸ் இஸ் டிபேட் அண்ட் டிஸ்கஷன் இன்றைக்கி அரசியல்வாதிகளுடைய பேச்சு எத்தனை பேச்சு டிபேட் அண்ட் டிஸ்கஷனாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கட்டாயமாக இல்லை இப்போ துஷ்யந்த் ஸ்ரீதர் அவர் மட்டும் ஒரு ரிப்பப்ளிக் டிவிலையோ டைம்ஸ் டிவிலையோ பார்க்கும்போது இப்போ எப்படி பேசினாரோ அதே மாதிரி பொறுமையாக பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் துஷ்யந்த் சீதரை சுற்றி இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த மாதிரி பேசுறது கிடையாது அதனால் அதனால் தான் வருகின்ற காலத்தில் சாமிஜியினுடைய வருகை இது போன்ற பல வருகை இந்த மண்ணில் வரும் பொழுது குறிப்பாக அந்த எங்கர் ஜென்ரேஷன் குழந்தைகளுக்கு உண்மையான ஞானம் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த ஞானம் இன்னும் கொஞ்சம் செறிவேறி சமுதாயத்துக்குள்ள இறங்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது அரசியலும் மாற ஆரம்பிக்கும் என்பது என்னுடைய கருத்து அது நிச்சயமாக நடக்க வேண்டும் அது நாம தான் காரணம் இங்க இருக்கிற நாம் எல்லோருமே நாம தான் காரண கருத்தர்கள்
ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇದಾಂತ ದಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಿವಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉಡುಪಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಆ ಜನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ನನಗ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದು ಒಂದು ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮಾತು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಇತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತುಂಬ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ತಾವಿಲಿ ಬಂದಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾವು ತಾವು ಮಾಡುವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದು ಅದು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಿವಸ ತಾವು ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ತಾವು ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಆಭಾರಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ತಾವು ಚೆನ್ನೈ ಬರುವಾಗ ಡೇ ಒನ್ ಚೆನ್ನೈದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ತಾವು ತಾವು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಈ ಥರ ಇದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನೈದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾವು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಿವಸ ತಮಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಧನ್ಯವಾದ ಅದೇ ಅಂದರೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇರುವ ದಿವಾನ್ ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮುಂದೆ ಚೇರ್ ಆಗಿ ಕೂರಲ್ಲ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ತರೆಯದಲ್ಲೇ ಕೂರ್ತೀನಿ ಅದು ದುಷ್ಯನ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕೇಳಿದ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಉಡುಪಿ ಮಠ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮುಂಚೆ ಚೇರ್ ಹಾಕಿ ಕೂರಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ತರೆಯದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಯಾವ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಭಾರತೀಯ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ ತಾವು ಚಾರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜೊತೆ ಕೂರಿದ್ದೀವಿ ಆ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೂರಬಾರದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿ ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಉಲ್ಲಂಘನ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೂಲಕ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾ ಕಡೆಗೆ ವೇಂಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೂಲಮಾಗ ಅಂತ ಸೊಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎನ್ನೋಡಿ ನಂದ್ರಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿವೆ